So, nach der Theorie, nach dem Reinigen mit wasserbasierenden Reinigern und mit etwas stärkeren Reinigern und der Pflege geht es jetzt mehr Richtung Reparatur schon, aber jede perfekte Reparatur sieht nicht gut aus, wenn die Farbe nicht passt und deshalb gehen wir jetzt mal zum Thema Farbe mischen. Und ähm, ja, ihr seht schon, ich habe ein bisschen was aufgebaut hier, das sind unsere 22 Grundfarben plus ähm, 5 Numinusfarben, also Leuchtfarben. Werde ich oft gefragt, ja, was willst du damit machen? Hier so ein Punk pinkes, äh, pinkes Auto. Also einmal gibt es Fahrzeuge, McLaren, Bugatti, aber auch ähm, Lambo oder ähm, Ferrari, wo durchaus mal ähm, Accessoires, kleinere Bereiche ähm, so hell leuchtend gemacht sind, also mit so einem Pink hier zum Beispiel. Aber manchmal braucht man das auch, um die Farbe ein bisschen aufzuklären, ähm, also die klarer zu machen, leuchtender zu bekommen. Ähm, wenn da so ein bisschen so ein Schleier in der Farbe ist, wenn die nicht so ganz sauber ist, dann äh, helfen diese Luminosfarben auch. Dann haben wir ja noch unseren ähm, Colorlock Color Scanner Pro, mit dem man eben auch Farbe mischen kann. Und da sind einige Rezepturen drin, wo die Luminosfarben auch drin vorkommen. Aber ja, eher seltener gebraucht. Aber äh, bevor wir anfangen, Farbe zu mischen, also ich werde jetzt einmal die Farbe mischen freihand, hier so ein Rot, und dann werden wir den gleichen Rotton nochmal mit dem Scanner mischen. Ähm, und dann ähm, haben wir einmal beide, beide Wege abgearbeitet und äh, wissen, wie wir eine passende Farbe bekommen. Genau. Aber ganz kurz, warum sehen wir Farbe oder wie sehen wir Farbe? Wir sehen Farbe, weil in dem Tageslicht sieben Farben drin sind, die wir auch bei einem Regenbogen sehen. Und ähm, diese sieben Farben, die scheinen auf eine Oberfläche, wenn Tageslicht ist. Und je nachdem, wie die Oberfläche gestaltet ist, ähm, das kann man nicht fühlen, aber eben sehen, ähm, reflektiert oder absorbieren äh, eine oder mehrere Farben aus diesen sieben Farben, die im Tageslicht drin sind. Und wenn wir jetzt wie bei dieser Blume eine blaue Oberf also eine blaue sehen, dann werden alle Farben absorbiert, bis auf das Blau von den sieben. Das wird reflektiert und deshalb sehen wir Blau. Und bei dem roten Auto wird eben alles absorbiert, bis auf Rot und Rot reflektiert. Was ist nun, wenn alles reflektiert wird, dann sehen wir Weiß. Was ist nun, wenn alles absorbiert wird, dann sehen wir Schwarz. Ähm, wenn ähm, mit weniger Kraft ähm, reflektiert wird, also wenn die Hälfte der ähm, sieben Farben ähm, absorbiert werden und die andere Hälfte reflektiert wird, dann sehen wir grau. Wenn wir gelb sehen, dann wird rot und grün reflektiert und der Rest absorbiert und so weiter, wie man das halt hier auf diesen Bildern sieht. Ähm, das ist wichtig zu wissen. Ähm, weil man immer eine gute Lichtsituation braucht, wo ich euch gleich ein paar Beispielbilder zeigen möchte. Vorher noch mal kurz zu einer glänzenden und einer matten Oberfläche, was man hier eben gerade sieht. Eine glatte Oberfläche reflektiert eben im gleichen Winkel alle aufstrahlenden Licht. Ähm, Farben und dann hat man eine glänzende Oberfläche und äh, wenn man eine matte Oberfläche hat, dann werden die ähm, Reflexionen zerstreut und die Licht, das Licht ist also erstmal nicht im gleichen Winkel reflektiert und verhält, äh, ist vielleicht auch länger ähm, auf der Oberfläche und dann hat man eben eine matte Oberfläche. Also matte Leder sind immer etwas rauer. Ähm, das kann man nicht fühlen, das sieht man eben nur am Glanzgrad. Ähm, ja, und wenn halt aus einer matten Oberfläche eine glänzende wird, dann kann das daran liegen, dass da Patina, also zum Beispiel Handfett, ähm, drauf gearbeitet wird. Dann ähm, füllen sich diese kleinen Zacken, die ähm, an der Oberfläche sind und dann wird das eben eine glatte Oberfläche und glänzt. Es kann aber auch sein, dass die Sachen aufpoliert werden, das heißt also, dass die kleinen Zacken an der Oberfläche ähm, wegpoliert werden, also abgerieben werden und dann hat man auch eine glatte Oberfläche und dann glänzt das eben auch. Ähm, genau, aber jetzt nochmal zu der Farbvielfalt und Tageslicht und äh, eine Leuchtstoffröhre in dem Fall oder eben auch eine LED-Leuchte mit Warmlicht. 
Ähm, da ist es so, dass wie man hier auf diesen beiden Diagramm, Diagrammen ganz schön sehen kann, das Tageslicht hat eine volle Farbvielfalt ähm, und ähm, kalte Farben sind natürlich weniger kräftig als warme Farben, aber es gibt halt einen schönen gleichmäßigen Spannungsbogen und dadurch kriegt man auch eine sehr natürliche Farbwiedergabe. Ähm, das hat man unter einer Leuchtstoffröhre nicht, da gibt es ein paar Spitzen, ähm, die da hervor äh, schießen und grün ist hier äh, die dominierendste Farbe und deshalb sieht man hier also bei der jungen Dame im Hotelzimmer auch, dass die dann unter einer Leuchtstoffröhrensituation ähm, leicht grün ist. Also es ist nicht Schreck, es ist auch nicht ähm, was Falsches gegessen, sondern es ist eine andere Lichtsituation und wenn man halt ein warmes LED-Licht hat, dann hat man zu viele Rotspitzen drin und dann wird es zu rötlich. Und wenn man jetzt eben seine Farbe mischt unter so einer Farbsituation, dann kann es durchaus sein, dass man da eine falsche Farbe anmischt. Und wenn man dann ähm, zum Tageslicht nach draußen geht, also beim Auto aus der Halle rausfährt zum Beispiel, oder ähm, die beim Sofa ähm, dann an einem, das in der Werkstatt repariert und beim Kunden wird es aufgestellt, wo eben große Balkonfenster sind, dann kann es sein, dass es nicht passt. Also seht, sorgt für eine gute Lichtsituation, gegebenenfalls überprüft das am Tageslicht. Jetzt aber zum Farbrad, der basiert auch auf diesen, auf der, auf diesen sieben Farben, die dann untereinander gemischt werden und dann endet man eben ähm, bei diesen zwölf Farben. Und ähm, also weil die alle miteinander gemischt werden und wir haben den Farbkreis einmal genommen. Das ist leider keine Erfindung von, Erfindung von uns, sondern einfach basierend auf dem Naturgesetz des Tageslichtes mit den sieben Farben, was sich eben auch im Regenbogen widerspiegelt, ähm, ist der Farbkreis kreiert. Was wir gemacht haben, ist, wir haben den Farbkreis mal genommen, haben geguckt, welche Farben von unseren Farben da am besten drauf passen auf die jeweilige Farbe und haben dann eben ähm, unsere äh, Farbnamen drauf gedruckt. Dann hat man das ein bisschen einfacher. Bei einem klassischen Farbrad, was man sich halt überall kaufen kann, ähm, würde bei Ocker zum Beispiel ähm, Orange-Gelb stehen oder Gelb-Orange, so rum glaube ich, Gelb-Orange äh, und nicht Ocker. Und man würde vielleicht zwangsläufig nicht auf die Idee kommt, dass Gelb-Orange Ocker sein könnte. So, deshalb haben wir das so zugeordnet. Wir haben keinen Farbton, der ähm, Grün-Gelb entspricht, deshalb oder Gelb-Grün. Deshalb haben wir hier eine kleine Lücke. Wenn man aber auf diese Farbe fallen sollte, dann nimmt man einfach ähm, ein bisschen Gelb und ein bisschen Grün und hat dann Gelb-Grün. Das funktioniert. Natürlich kann man sich das auch schon vormischen. Das machen wir auch manchmal. Aber ähm, das ist nicht unbedingt notwendig, weil es nachher auch noch einen Split-Komplementär gibt. Aber wie arbeitet man jetzt mit diesen 22 plus äh, 5 Luminusfarben? Wie arbeitet mit dem Farbkreis? Das will ich hier einmal zeigen. Also Präsentation weg und ähm, ran an das Farbe mischen. An diesem Ledermuster rot, will ich einmal zeigen, wie man vorgeht. Also wir haben ja diese 22 plus die 5 Luminus Farben, also diese 27 Farben. Wir haben hier 11 Farben auf diesem Farbrad, also sind 12 drauf, aber wir haben 11 passende Farben dazu. Wichtig jetzt ist, dass wenn man sich hier eine Farbe für raussucht, dass man nicht nur über den Farbkreis oder über das Farbrad geht, sondern dass man die alle 27 Farben berücksichtigt und dann mit einer Farbe anfängt, die möglichst dicht da dran ist. Also man sucht die alle Rot-Farbtöne raus. Klar, das ist auch noch Rot, aber das ist ein bisschen weit weg. Ne? Oder die drei hier. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit weg. Hier gibt es noch ein Blutrot, was man vielleicht... Oder ein Bordeaux. Das sind auch alles so Rottöne. Aber ich denke, dass wir hier mit diesen drei <lacht> Farben schon irgendwas haben, was irgendwie einigermaßen passt. Und dann kann man hier irgendwie mit Kirschrot oder Rot loslegen. Ich entscheide mich mal für Rot. Wenn man sich jetzt für Kirschrot entscheiden würde, dann ist das nicht falsch oder auch nicht richtig. Aber wir fangen mal damit an. Vorab nochmal, ich habe ja gesagt, dass unter unterschiedlichen Lichtquellen Dinge unterschiedlich aussehen können. Es gibt Farben, die metamarimarm sind, also Pigmente. 
Das ist auch bei uns der Fall. Also die haben diesen Effekt etwas geringer. Nichtsdestotrotz kann man dieses Naturgesetz nicht ganz aushebeln, wenn eben eine Farbe in, einem, in einer Lichtquelle fehlt. Also in einem künstlichen Licht vielleicht ein Blau fehlt, dann bleibt es dabei, das fehlt und dann wird das ein bisschen schwierig. Man kann das, also einmal durch qualitative Farben kann man das Problem ein bisschen reduzieren. Das Weitere, was man, was man selber beeinflussen kann, ist, dass man versucht, eine Farbe zu mischen, die nicht mehr als vier Pigmenten besteht, vier plus schwarz-weiß. Ich empfehle immer, sich das auch einmal bewusst zu machen, weil nur Dinge, die einem bewusst sind, kann man auch berücksichtigen. Und wenn man dann schwarz-weiß, äh, wenn man dann sich sagt, okay, ich versuche diese Farbe mit vier Farben zu machen, dann landet man sehr wahrscheinlich auch bei vier Farben. Ähm, auf jeden Fall landet man nicht bei zwölf, dreizehn oder vierzehn Farben, sondern vielleicht bei fünf oder sechs. Das ist aber allemal besser, als eben, wenn man bei über zehn landet, genau. Wenn man sich das nicht vornimmt, wenn man sich da keine Gedanken zu macht, dann macht man immer auf jeden Fall zu viel rein. Deshalb ähm, sollte man sich vornehmen, vier Farben nicht mehr. Beim ähm, Color Scanner Pro wird man dann nachher auch sehen, dass der äh, die allermeisten Rezepturen auch mit vier Farben rauswirft. Genau. Äh, Schwarz-Weiß sind keine Farben, weil die komplett absorbieren oder reflektieren. Äh, die zählen dabei nicht. Und dann gibt es eben auch noch Mattierung. Ähm, das ist auch etwas, ähm, was man zum Farbemischen braucht. Aber... Ähm, auch nicht ähm, zu diesen vier Farben zählt. Ne? Also ich habe mich für Rot entschieden. Achso, noch mal ganz kurz. Wenn man einen grauen Farbton hat, also sowas wie diese Tischdecke hier, man will den mischen, dann ähm, kann man das mit, äh, fängt man immer mit Weiß an. Also wenn, möglich, wenn viel Weiß drin ist in der Farbe, also alle Beige-Töne, ähm, alle Grautöne, da fängt man mit Weiß an. Und so ein Grau würde man tatsächlich auch mit Weiß und Schwarz anfangen. Also man würde Weiß und Schwarz nehmen. Und dann erstmal einen Grauton machen und dann gucken, in welche Richtung das läuft. Wenn man jetzt einen Beige-Ton hat, dann guckt man eben, dann fängt man eben mit Weiß an und dann guckt man, ob man das vielleicht mit Ocker abtönt oder eben mit Havanna oder hier mit Rotbraun abtönt. Havanna ist eigentlich immer was Schönes. Das ist Karamell, damit kann man das auch abtönen. Hier ist Havanna. Genau. Havanna und Ocker sind relativ ähnlich, ähm, so von der, von der, von der Anmutung her. Der Unterschied ist, dass ähm, Ocker etwas grünstichiger ist und Havanna etwas rotstichiger. Und wenn man einen Cremeton hat, dann ist der eben oftmals entweder rot oder grünstichig. Man mag in der Regel mehr die rotstichigen, aber sind sie nicht immer. Aber jetzt zurück zu unserem Rot. Also wir fangen mit Rot an. Wichtig ist einmal die Farbe zu schütteln. Wie gesagt, das sind PU-Farben. Ähm, da trennt sich durchaus mal das Pigment vom Bindemittel. Ähm, das ist nicht weiter schlimm. Das lässt sich ganz gut aufschütteln. Auch wenn man das mal länger lagert. Ähm, natürlich bietet sich das an, wenn man es zwischendurch, wenn man das kann, äh, das zwischendurch aufzuschütteln. Das ist aber kein Muss. Besser ist ja eigentlich, wenn man jeden Tag damit arbeitet. Das ist ein ganz gutes Stichpunkt oder Stichwort. Regelmäßig damit arbeiten. Farbe mischen ist leider nicht wie Fahrradfahren oder Skifahren. Einmal gelernt und dann hat man es drauf und braucht nur noch mal ein bisschen Übung. Ähm, man verlernt Farbe mischen wieder und wenn man da nicht ähm, regelmäßig arbeitet und dann ein Farbe mischen einmal im Monat ist auch eine Regelmäßigkeit, aber das reicht nicht, sondern man braucht schon ein bisschen Frequenz und muss das muss das regelmäßig machen. Also wenn man nur einmal die Woche Farbe mischt, ähm, gerade am Anfang, dann ist das vielleicht ein bisschen wenig. Da muss man überlegen, ob man vielleicht fertig gemischte Farbe sich bei uns besorgt oder halt mit dem Scanner arbeitet, der aber auch am Ende des Tages keine äh, 100% Lösung ist, muss man sagen. Ne? Genau, also wir haben ja mal ein bisschen das Rot reingemacht und ähm, Farbe ist schon unterschiedlich, also ob man die sprüht oder mit dem Schwamm oder mit dem Pinsel aufträgt. Ähm, deshalb empfehlen wir ähm, dann natürlich die finale Farbauftrage äh, Auftragung mit dem Sprühen zu machen, weil das ja auch ursprünglich so gemacht worden ist. Und Farbe ist im nassen Zustand anders als im trockenen Zustand. Deshalb ähm, füllen wir die Farbe trocken. Das ist ja das Schöne bei einer Lederbearbeitung, dass man das einfach trocken füllen kann. Und dann hat man ähm, sofort auch ein Ergebnis und kann weiterarbeiten. Alles sehr ähm, problemlos. So, jetzt haben wir hier unseren Farbtupfer drauf gemacht. Ähm, 
Ich weiß nicht, wie gut es auf der Kamera zu erkennen ist. Ich denke aber schon, dass man sieht, dass das nicht passt. Ne? <lacht> und ähm, dass das zu hell ist. Ähm, aber wir haben keine Flüssigkeit, die dunkler heißt. Wir haben auch, wenn wir das äh, die äh, andere Situation haben, haben wir auch nicht die Situation, dass wir etwas heller machen können. Ja, wir haben schwarz-weiß. Wenn man hier schwarz reinmacht, dann wird es auch dunkler. Aber es wird auch lila stichig und es wird äh, schmutzig. Und ähm, wir wollen ja nicht, dass es lila stichig wird und wir wollen auch nicht, dass es schmutzig wird. Wir wollen, dass es hier mehr in diese Richtung geht. Haben wir das andersrum, also wir würden gerne von hier nach da kommen, ähm, dann würde weiß uns auch nicht weiterhelfen, weil das würde die Farbe pastellfarbig machen. Und das ist ja kein Pastellton hier, also auch dieses Rot ist kein Pastellton, sondern das ist ein sattes Rot hier. Und dann würde weiß nicht funktionieren. Also brauchen wir eine andere Lösung und das ist unser Farbkreis. Das oder Farbrad. Das Farbrad zeigt uns, also wir stellen uns hier die Frage nicht, ist, ist das zu hell oder zu dunkel, ist das, sondern wir stellen uns die Frage, was ist hier zu viel drin? Also das, was ist zu viel? Es ist zu rot. Das ist hier relativ eindeutig zu sehen. Ihr werdet sehen, wenn ihr nachher selber Farbe mischt, auch hier in Präsenzschulung, dass es nicht immer so ganz, ganz klar eindeutig ist, was ist eigentlich zu viel drin. Ich nehme ganz gerne Rot vor dem Hintergrund, dass man eben ähm, das zu viel ganz gut erkennt. Aber bei Blau- und Grüntönen ist das zu viel gar nicht mehr so ganz eindeutig. Und wenn wir nachher zu solchen Schlammtönen kommen, Grautönen oder so, wo es dann so um Nuancen geht, wird es auch ein bisschen schwieriger. Aber es ist immer die gleiche Vorgehensweise und auch ähm, nicht nur bei Lederfarbe, sondern wenn ihr das hier einmal verstanden habt, dann könnt ihr alles andere auch mischen. Also Wandfarbe, Außenlack vom Auto oder, oder, oder. Weil das ist ein Naturgesetz, die Reflexion, das Absorbieren der Oberfläche, die Lichtwellen, Anschubsen unserer ähm, Farbsensoren, die wir im Auge haben, ist überall das Gleiche. Genau. Aber jetzt hier zurück, ist es zu rot, es ist auch zu glänzend. Da kümmern wir uns später drum, deshalb die Mattierung die ich jetzt hier schon an der Seite bekommen habe. Aber erstmal, wir stellen fest, es ist zu rot. Das, dann sagt uns das Farbkreis, wir sollen da Tannengrün reinmachen. Ich behaupte, dass 99 Prozent der Menschen das aus dem Bauch heraus nicht gesagt hätten, sondern die häufigste Antwort ist mit Sicherheit nochmal schwarz rein, damit es dunkler wird. Deshalb, wir brauchen den Farbkreis, wir müssen darauf vertrauen, ähm, irgendwann hat man den auch äh, abgespeichert und weiß aus dem Kopf, welche Komplementärfarbe da vorherrscht und äh, braucht dann das nicht mehr ran, daran zuhalten. Aber äh, am Anfang ähm, ist das auf jeden Fall hilfreich. Was noch wichtig ist zu wissen ist, dass man ähm, auch mit dem Split komplementär arbeiten kann. Also nachher, wir wollen ja nachher nicht mehr als vier Farben machen. Äh, wenn wir wieder in der Situation sind, ist es rot. Und wir haben dann, ähm, es wäre Tannengrün, wir haben aber vielleicht bei unseren vier Farben Tannengrün noch nicht, aber wir haben Grün, dann arbeiten wir mit Grün. Also mit dem Split komplementär, mit einer Farbe in der Nachbarschaft, kein Problem. Ähm, man kann da auch ein bisschen nochmal Helligkeit und Dunkelkeit ein bisschen beeinflussen. Also wenn wir von dem Tannengrün Richtung Blau gehen, dann würde das tendenziell dunkler werden. Gehen wir Richtung Grün, dann würde es tendenziell ein bisschen heller werden, genau. Aber am Anfang empfehle ich ganz knallhart nur mit der Komplementärfarbe zu arbeiten. Ähm, ein bisschen uns ausprobieren, spielen mit der Technik hier, das kann man dann machen, wenn man ein bisschen sattelsicherer ist. Okay, also Tannengrün. Ähm, leider, leider, leider sagt uns das Farbkreis aber nicht, wie viel Tannengrün. Deshalb muss man sich da jetzt ähm, ein bisschen Erfahrung aufbauen. Und das heißt am Anfang eben tröpfchenweise, tröpfchenweise sich daran arbeiten. Äh, man kann natürlich hier oben auch aufschneiden, habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Deshalb äh, drehe ich die immer auf und muss ein bisschen mutiger arbeiten. Und auch ich, ähm, der schon zwei, dreimal eine Farbe gemischt hat, ich arbeite mich da auch tröpfchenweise ran. Also ich mache da auch erstmal ein bisschen Tropfen rein, guck mal, wie dunkel ähm, wird das dann, wie sehr verschiebt sich das dann hoffentlich in die richtige Richtung und ähm, arbeite mich dann da auch langsam ran und dann machen wir mal einen Test und gucken mal, ähm, wie das sich entwickelt hat. Nehmen wir nochmal das Schwämmchen und 
tupfen hier das einmal drauf. Und im nassen Zustand sieht man schon, dass das auf jeden Fall besser ist als vorher. Und wenn es dann trocknet, sieht man, dass das schon ganz gut in die richtige Richtung geht. Und ähm, hier würde man dann jetzt wieder sagen, okay, ähm, was haben wir denn da zu viel drin? Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu dunkel, vielleicht hat das ein bisschen so einen Ockerstich bekommen. Ähm, kann ich nicht genau sagen, es ist auch zu glänzend. Ich würde an dieser Stelle immer so, wenn man so ein bisschen hin und her schwankt, ist das jetzt zu grün, ist das zu ocker, ähm, dass man sich erstmal um den Glanzgrad kümmert und dass man so 5 bis maximal 20 Prozent Mattierung in die Farbe reinmacht, um das ein bisschen zu mattieren. Mattierung hat einen ganz ähnlichen Effekt, ähm, aber viel weniger stark als weiß, aber es macht trotzdem die Farbe ein bisschen pastellig und so ein Schwarzton, wenn der sehr matt wird, dann kriegt der so ein Grau, also die Farben kriegen so ein Grauschleier oder werden so ein bisschen pastellig und so ein tiefes Schwarz wird dann eben so ein bisschen anthrazitfarbig. Das muss man wissen, aber nichtsdestotrotz wollen wir ja ähm, die Farbe ein bisschen matter haben, um zu gucken, was wir da für einen Effekt haben. Genau. Also das Produkt heißt oder das Additiv, das ist ein Additiv, Mattierung oder auf Englisch Dollar. Man kann die nicht pur auftragen, das hält nicht. Das ist ein Additiv. Das muss immer irgendwo hinzugegeben werden und dann hat es da eben diesen mattierenden Effekt. Hat man mal die andere Situation, dass man das glänzender haben möchte, dann nimmt man Topcoat Glanz. Also es gibt kein Produkt, was Glanz heißt oder glänzender oder wie auch immer sondern ähm, dann nimmt man Topcoat Glanz. Man kann immer Topcoat in die Farbe reinmachen, auch wenn man die ein bisschen verdünnen will, wenn man das ein bisschen lasierenderen Effekt haben möchte oder so, kein Problem. Einfach Topcoat <lacht> reinmachen. Und ähm, man verliert natürlich an Deck Deckkraft, aber theoretisch kann man 50, 60, 70, 80 Prozent Topcoat reinmachen. Macht irgendwann dann keinen Sinn mehr, aber ich sag mal so 30, 40 Prozent Topcoat, dann kriegt man es glänzender. Oder eben, wenn man es ein bisschen lasierender haben möchte, auch lasierender. Ja, und das ist das, was immer so super erstaunlich ist, wenn der Glanzgrad sich ein bisschen reguliert, dann kommt man schon äh, wirklich eine ganze Ecke näher dran und ähm, hat da schon ein viel, viel besseres Bild als vorher. Also hier waren wir ja zuerst, dann sind wir schon deutlich dichter dran mit dem Glanzgrad, jetzt sind wir noch besser dran. Und wenn man sagt, ja, das könnte eigentlich schon passen, ist gar nicht so schlecht, dann würde man jetzt seine... Herberspistole nehmen, Farbe filtern. Ich besorge mal eben noch einen Filter und einen zweiten Becher. Das ähm, sollte man auf jeden Fall machen. Becher habe ich schon mal und den Filter haben wir hier in der Grundausstattung drin, die ja ähm, bei der Schulung mitgeordert werden kann. Da haben wir zwei verschiedene Grundausstattungen. Einmal das war nur der Ton da, aber kein Lars. So, ich nehme wieder zurück. Ähm, genau, wir haben einmal eine Grundausstattung, die für Fahrzeug, ähm, also Leute, die mit Autos, mit neueren Autos oder ja, ja doch, man muss sagen, mit neueren Autos zu tun haben, haben wir einmal eine Grundausstattung, die darauf optimiert ist. Und dann haben wir einmal ähm, eine Grundausstattung, die so alles umfasst, wenn man ähm, auch Oldtimer macht oder Möbel oder Handtaschen oder wie auch immer. Preislich liegen die beiden gleich. Ähm, da ist halt nur von den Produkten her das ein bisschen unterschiedlich gestaltet und für die Fahrzeugleute eben ein bisschen mehr auf Autoleder ausgerichtet. So, also filtern, in die Airbrush-Pistole reinmachen. So, dann einmal auf einem Tuch äh, aufsprühen, gucken, wie das Sprühbild ist. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen ähm, in der nächsten im nächsten Kapitel, aber es ähm, macht auf jeden Fall Sinn, da einmal, einmal zu sprühen und dann kann man hier das einmal aufsprühen, dann kann man ein bisschen ausnebeln und dann hat man die Kontrolle, wie das nachher gut aussieht. So, wenn man ähm, einen Autositz hat oder ein Sofa hat und man macht dann da so seine Punkte und dann macht man so sein Testsprühbild. Ähm, so, mal gucken, ob mir das gefällt. Aber finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Damit kann man 
durchaus arbeiten. Vielleicht ein kleines bisschen zu grün, aber ähm, was ich zeigen wollte, ist, wie arbeitet man mit dem Farbkreis? Wie benutzt man die Farben, Mattierung und oh, doch sieht gut aus. Die Punkte, die kriegt man mit Lederreiniger stark und der Bürste wieder runter, wenn man das ähm, unmittelbar nach dem Auftupfen macht bei pigmentierten und semi ähm, Wenn man da jetzt bis morgen wartet, dann ist es schon eine Aufgabe, das wieder zu entfernen, auch wenn da noch kein Topcoat drauf ist, dann wird das nichts. Aber wenn man das, ähm, also wenn das nach 24 Stunden ähm, trocknet, dann ist das soweit okay. Ähm, ja, also man kann es wieder mit Lederreiniger stark einfach einmal wegreinigen und dann äh, sieht das wieder gut aus. Also überlackieren finde ich immer nicht so schön. Da hat man da so die dicken Schichten drauf und wenn sich das dann doch mal runterreibt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das auch nicht so schön. Ähm, ich habe hier noch den Deckel von der Airbrush Pistole. Das macht durchaus Sinn den drauf zu machen, wenn man damit arbeitet. Reinigen mit Wasser, mit klarem Wasser, äh, maximal lauwarm, also maximal 30 Grad, lieber kälter. Ähm, wasserbasierendes System. Ähm, die Airbrush-Pistole, auch die Handspritzpistole. Es macht auch Sinn, die mal zu zerlegen. Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man die mal auch immer richtig sauber macht. Und man kann die auch über Nacht mal in eine... Lederreiniger stark Wasserlösung einlegen, also Lederreiniger stark und Wasser 50-50. Die Handspritzpistole oder die Airbrush-Pistole in ein Behältnis rein, ähm, diese Mischung wie gesagt da rein und dann über Nacht da drin liegen lassen. Ähm, der Reiniger stark, der weicht alles auf und dann kann man es am nächsten Tag mit klarem Wasser wieder abspülen. Also man braucht kein Lösemittel, weil es eben auch kein Lösemittel basierendes Produkt ist. Genau. So, das Gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem ähm, Scanner, mit dem Color Scanner Pro. Ähm, einfach um euch den Vergleich zu zeigen. Es gibt aber ein bisschen ausführlicheres Video. Ich werde jetzt hier ähm, das einmal erklären, aber es gibt auch nochmal ein ausführlicheres Video. Jetzt eingeblendet, da könnt ihr draufklicken, da erkläre ich nochmal den Scanner ein bisschen ausführlicher. Aber jetzt, ähm, ja, einmal Chico machen hier und dann machen wir Farbscanner. Musik 